Quanto tempo ho? Se avessimo posto questa domanda ad Aristotele, probabilmente, anzi, certamente, ci avrebbe attaccato un pippone sulla questione cosmica, il moto dei pianeti e chissà cos'altro. L'altro giorno, preparandomi a questo discorso, sono andato su Google e ho cercato come sfruttare al meglio il tuo tempo e mi sono usciti i classici articoli da rivista, come sfruttare il tuo tempo in cinque mosse, le otto cose da sapere, i cinque consigli. Ma c'è veramente un metodo per sfruttarlo al meglio? Il tempo è una cosa relativa, il tempo è una cosa personale, il tempo è una cosa generazionale. Quante volte vi è capitato che un padre o una madre vi dicesse di non buttare via il tempo con il cellulare, mentre voi siete sul divano e state organizzando la vacanza con i vostri amici? Questo per voi è perdere tempo? È perdere tempo farci cavoli degli altri su Instagram o guardare i video dei gattini su Facebook? Per i nostri nonni questo sì. Alla nostra età loro avevano priorità diverse, più concrete forse, come mettere su famiglia, trovarsi un buon lavoro, costruirsi la propria casa e perché no comprarsi anche una bella macchina. Noi adesso abbiamo priorità un pochino più di facciata forse, come dove uscire il sabato sera, non farsi fare le corna dal moroso o dall'amorosa, farsi la vacanza al mare per mettere poi solo le storie su Instagram. Noi siamo i ragazzi della generazione Z, noi siamo i ragazzi sempre connessi, quelli che si disinteressano di politica, quelli sempre infelici, quelli superficiali. Però forse da questo nostro essere sempre connessi abbiamo tratto un sacco di conoscenza, magari in maniera involontaria. Sempre i nostri nonni, quando dovevano studiare un argomento o leggere per imparare qualcosa, dovevano mettersi lì intere sere, interi pomeriggi, con libri, riviste, quaderni. A noi adesso forse basta guardare un tutorial, un paio di post e sentire un podcast. La resa è la stessa. Se potessi lasciare una grande massima al me bambino sarebbe non farti incastrare dalle definizioni. Non lasciare che le definizioni che gli altri diano a te siano la tua biografia. Poi smetti di definire gli altri. Non esistono né grandi né piccoli, né vincitori né falliti. Esistiamo solo noi, te. Decidi sempre, ogni giorno, chi essere veramente, di essere te stesso. Il tempo ha la funzione di insegnarci, ha la funzione anche di aggiustare il tiro. Con il tempo le cose si risolvono. Il tempo ha la funzione anche nel vino, è una cosa fondamentale. Noi, come il vino, cresciamo. All'inizio siamo un po' così, poi col tempo magari miglioriamo. E come un enologo fa col vino, i professori fanno con noi. Ci fa crescere, ci fa cambiare. Guardiamo un bicchiere, una semplice flutta. Quando noi versiamo dentro il vino, tutte le bolle pian piano arrivano fino in cima, ognuna col suo tempo, ognuna col suo modo. Noi lo facciamo nella vita, ma anche tutti i giorni. Basta cogliere l'attimo, basta guardare il momento. Sfruttare pienamente il tempo nel lavoro ci favorisce? Nella vita ci favorisce? Ecco, forse sì. In amore, con il tempo... Abbiamo perso un po' di cose, siamo passati dal, dalla serenata sotto casa al messaggino su WhatsApp col cuoricino. Nel lavoro abbiamo, abbiamo perso la parte pratica forse, ogni tanto, non in tutti i lavori. Siamo passati dal mattone, tutti i giorni, allo smart working. La resa è la stessa. La nostra società è vittima di un grandissimo equivoco. Confondiamo il cogli l'attimo col volere tutto subito. Però forse è il caso di fermarci e esercitare l'attesa. Forse do un altro consiglio ai, ai ragazzi che sono qua oggi e a quelli che non ci sono. Ogni tanto fermiamoci e guardiamo coi nonni, con gli occhi dei nostri nonni e vedere cosa, cosa ne traiamo che punto di vista ne possiamo ottenere. Forse sommando le cose veramente arriviamo alla gestione perfetta del tempo. A voi.